เรื่องจิตอันราคะไม่ซึมซาบกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งตามหาโคที่หายไปจึงเข้าป่าพบโคนั้นในเวลาเที่ยงเขาปล่อยเข้าฝูงแล้วคิดว่าเราจะได้อาหารในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแน่แท้เขาถูกความหิวกระหายรบกวนจึงเข้าไปสู่วิหารถึงสำนักของภิกษุทั้งหลายไหว้แล้วได้ยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งก็ในสมัยนั้นแลพัดอันเหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันยังมีอยู่ในถาดสำหรับใส่พัดอันเป็นเดนภิกษุเหล่านั้นเห็นเขาถูกความหิวรบกวนอยู่จึงกล่าวว่าเชิญท่านกินเถิดเขารับพัดพอเยียวยาอัตภาพจากถาดนั้นบริโภคแล้วดื่มน้ำล้างมือไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วถามว่าท่านขอรับวันนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ไปสู่ที่นิมนต์แล้วหรืออุบาสกวันนี้ไม่มีภิกษุทั้งหลายย่อมได้พัตตาหารเนืองๆโดยทำนองนี้เทียวเขาคิดว่าพวกเราแม้ทำงานเนืองๆตลอดวันและตลอดคืนก็ยังไม่ได้พัดที่อร่อยอย่างนี้ได้ยินว่าภิกษุเหล่านี้ย่อมฉันพัดเหล่านี้เนืองๆเราจักต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤหัสเราจักเป็นภิกษุดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาพวกภิกษุพูดกับเขาว่าเป็นการดีอุบาสกแล้วให้เขาบรรพชาเมื่อเขาได้อุปสมบทธรรมวัดและปฏิวัติซึ่งเป็นอุปการะแก่ภิกษุทั้งปวงล่วงไปเพียงสองถึงสามวันเท่านั้นเขาได้มีร่างกายอ้วนท้วนเพราะลาบและสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธะทั้งหลายแต่นั้นเขาคิดว่าเราจักต้องการอะไรด้วยการเที่ยวไปเพื่อพิกษาเลี้ยงชีพเราจักเป็นคฤหัสเขาจึงศึกแล้วทำการงานอยู่ในเรือนสองถึงสามวันเท่านั้นชรีระก็สุผอมแต่นั้นเขาคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยทุกนี้เราจะเป็นสมณะดังนี้แล้วก็กลับมาบวชใหม่เขายับยั้งอยู่ไม่กี่วันกระสานขึ้นแล้วสึกอีกแต่เขาได้มีอุปการะแก่พวกภิกษุในเวลาบวชเพียงสองถึงสามวันเท่านั้นเขาก็ระอาจใจแม้อีกคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยความเป็นคฤหัสเราจักบวชเขาจึงไปไหว้ภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายให้เขาบรรพชาอีกเขาบวชแล้วก็สึกอยู่อย่างนี้ถึงหกครั้งภิกษุทั้งหลายคิดว่าภิกษุนี้ทำอะไรตามอำนาจแห่งจิตจึงขนานนามแก่เธอว่าจิตตะหัตถเทระเขานั้นเที่ยวไปไปมามาอยู่อย่างนี้เทียวภริยาของเขาได้มีคันในวาระที่เจ็ดเขาแบกเครื่องไถยจากป่าไปเรือนวางเครื่องใช้ไว้แล้วเข้าห้องด้วยประสงค์ว่าจากหยิบผ้ากาสาวะของตนในขณะนั้นภริยาของเขากำลังนอนหลับผ้าที่หล่อนนุ่งหลุดลุยน้ำลายไหลออกปากจมูกก็กรนดังคลืดคลืดปากอ้ากัดฟันหล่อนปรากฏแก่เขาประดุจสรีระที่พองขึ้นเขาคิดว่าสรีระนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราบวชตลอดการประมาณเท่านี้แล้วอาศัยสรีระนี้จึงไม่สามารถดำรงอยู่ในภิกษุภาวะได้เ
ดังนี้แล้วก็ฉวยผ้ากาสาวะพันท้องพลังออกจากเรือนขณะนั้นแม่ยายของเขายืนอยู่ที่เรือนติดกันเห็นเขาเดินไปด้วยอาการอย่างนั้นสงสัยว่าเจ้านี่กลับไปอีกแล้วเขามาจากป่าเดี๋ยวนี้เองพันผ้ากาสาวะที่ท้องออกเดินบ่ายหน้าตรงไปวิหารเกิดเหตุอะไรกันหนอนางจึงเข้าในเรือนของเขาเห็นลูกสาวหลับอยู่จึงคิดว่าเขาเห็นลูกสาวของเรานี้จึงมีความรำคาญใจไปเสียแล้วนางจึงตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชั่วชาติจงลุกขึ้นผัวของเองเห็นเองกำลังหลับมีความรำคาญไปเสียแล้วตั้งแต่นี้เองจะไม่มีเขาละลูกสาวกล่าวว่าหลีกไปหลีกไปเถอะแม่เขาจะไปที่ไหนอีกสองสาวันเท่านั้นก็จะกลับมาอีกนายจิตตหัดนั้นเดินไปบ่นไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขณะกำลังเดินไปเดินไปก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเขาไปสู่สำนักภิกษุไหว้และขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกเราไม่อาจให้ท่านบรรพชาได้ความเป็นสมณะของท่านจักมีมาแต่ที่ไหนศีรษะของท่านเช่นกับหินลับมีดท่านขอรับพวกท่านโปรดอนุเคราะห์ให้กระผมบวชในคราวนี้อีกคราวหนึ่งเถิดด้วยอำนาจแห่งอุปการะภิกษุเหล่านั้นจึงให้เขาบวชอีกครั้งเมื่อบวชได้สองถึงสามวันเท่านั้นเขาก็บรรลุพระอาหารหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาภิกษุเหล่านั้นพูดกับเขาว่าคุณจิตตาหัตถะคุณควรรู้สมัยที่คุณจะไปโดยแท้ทำไมในครั้งนี้คุณจึงชักช้าอยู่เล่าเขากล่าวว่าผมไปแล้วในเวลาที่มีกิเลสเป็นเครื่องเกี่ยวข้องดอกขอรับความเกี่ยวข้องนั้นผมตัดได้แล้วต่อไปนี้ผมมีความไม่ไปเป็นธรรมดาพวกภิกษุพากันไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ถูกพวกข้าพระองค์พูดอย่างนี้กล่าวอย่างนี้เธอพยากรพระอรหัตเธอพูดคำไม่จริงพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุตรของเราได้ทำการไปและการมาในเวลาไม่รู้พระสัทธรรมในเวลาที่ตนยังมีจิตไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเรานั่นละบุญและบาปได้แล้วแล้วได้ตรัสสองพระคาถาเหล่านี้ว่าปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญและบาปได้ตื่นอยู่เทศนาได้มีประโยชน์มีผลแก่มหาชนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตเห็นปานนี้ยังถูกกิเลสให้มัวหมองได้ต้องเป็นขรือหัดเจ็ดครั้งบวชเจ็ดครั้งขณะนั้นพระศาสดาประทับบนพุทธอาจแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอพวกภิกษุ
กราบทูลเรื่องราวแล้วพระศาสดาได้ตรัสว่าอย่างนั้นนั่นแหลภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายย่อมเป็นสภาพอยาถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันใครๆพึงสามารถจะเก็บไว้ได้ในที่บางแห่งจักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปโอกาสของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีเลยอันกิเลสเหล่านี้ย่อมทำบุรุษอาชาในที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาแม้เช่นกับเราให้มัวหมองได้จะกล่าวอะไรในเหล่าชนที่เหลือจริงอยู่เราเคยอาศัยข้าวฟ้างลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเฮี้ยนบวชศึกอยู่หกครั้งภิกษุเหล่านั้นทูลถามว่าในการไรพระพุทธเจ้าข้าจักฟังหรือภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าถ้ากระนั้นพวกเธอจงฟังดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าเรื่องบัณฑิตจอบเฮียนในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีบุรุษผู้หนึ่งชื่อกุทาลบัณฑิตบวชเป็นนักบวชภายนอกพระศาสนาอยู่ในป่าหิมวันแปดเดือนเมื่อภูมิภาคชุ่มชื้นในสมัยที่ฝนตกชุกคิดว่าในเรือนของเรายังมีข้าวฟ้างและลูกเตือยประมาณครึ่งทนานและจอบเฮี้ยนอีกอันหนึ่งพืชคือข้าวฟ้างและลูกเดือยอย่าเสียไปเขาจึงศึกเอาจอบเฮี้ยนฟื้นที่แห่งหนึ่งหวานพืชนั้นทำรัว้วในเวลาที่มเมล็ดพืชแก่ก็เกี่ยวเก็บพืชไว้ประมาณทนานหนึ่งเคี้ยวกินพืชที่เหลือเขาคิดว่าบัดนี้การครองเรือนจะมีประโยชน์อะไรเราจักบวชอีกแปดเดือนเขาจึงออกบวชแล้วเขาอาศัยเข้าฟ้างและลูกเดือยเพียงหนึ่งทนานและจอบเฮี้ยนเป็นคฤหัสถ์เจ็ดครั้งบวชเจ็ดครั้งโดยทำนองนี้แลแต่ในครั้งที่เจ็ดคิดว่าเราอาศัยจอบเฮี้ยนอันนี้เป็นคฤหัสถ์แล้วบวชถึงเจ็ดครั้งเราจักทิ้งมันในที่ไหนไหนสักแห่งหนึ่งเขาไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาคิดว่าถ้าเราเห็นที่ตกคงต้องลงไปงมเราจักทิ้งมันโดยไม่ให้เห็นที่ซึ่งมันตกเขาจึงเอาผ้าเก่าห่อพืชประมาณทนานหนึ่งแล้วผูกผ้าเก่าที่แผ่นจอบจับจอบที่ปลายด้ามยืนที่ฝั่งแห่งแม่น้ำหลับตาแกว่งเวียนเหนือศีรษะสามครั้งคว้างไปในแม่น้ำคงคาแล้วลืมตาหันไปดูไม่เห็นที่ตกได้เปล่งเสียงว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วในขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงปราบปัจจันตะชนบทให้สงบราบคาบแล้วโปรดให้ตั้งค่ายพักใกล้ฝั่งแม่น้ำสเสด็จลงสู่แม่น้ำเพื่อสงสนานได้ส่งสดับเสียงนั้นก็ธรรมดาว่าเสียงที่ว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระหฤทัยของพระราชาทั้งหลายพระองค์จึงเสด็จไปหากุฏาลบัณฑิตตรัสถามว่าเราทำการย่ำยีอมิตรมาเดี๋ยวนี้ก็ด้วยคิดว่าเราชนะส่วนเธอร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนี่เป็นอย่างไรกุทาลบัณฑิตจึงทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอก
ความชนะที่พระองค์ทรงชนะแล้วย่อมกลับเป็นไม่ชนะอีกได้แท้ส่วนโจรคือความโลภซึ่งมีในภายในข้าพระองค์ได้ชนะแล้วโจรคือความโลภนั้นจักไม่กลับมาชนะข้าพระองค์อีกชนะโจรคือความโลภนั้นอย่างเดียวเป็นดีดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นมิใช่ความชนะที่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้ความชนะนั้นแลเป็นความชนะที่ดีในขณะนั้นเองท่านแลดูแม่น้ำคงคาอย่างกสินมีน้ำเป็นอารมณ์ให้บังเกิดบรรลุคุณพิเศษแล้วนั่งในอากาศโดยบัลลังก์พระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษไหว้แล้วทรงขอบวชพระองค์ทรงผนวดพร้อมกับหมู่พลได้มีบริษัทประมาณโยชหนึ่งแม้กษัตริย์สามัญตรราชอื่นทรงสดับความที่พระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นผนวดแล้วก็เสด็จมาด้วยประสงค์ว่าเราจะยึดเอาพระราชสมบัติของพระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นทรงเห็นพระนครที่มั่งคั่งอย่างนั้นว่างเปล่าจึงทรงดำริว่าพระราชาเมื่อทรงทิ้งพระนครเห็นปานนี้ผนวดจักไม่ทรงผนวดในฐานะอันต่ำช้าถึงเราผนวดก็ควรดังนี้แล้วสเสด็จเข้าไปหาพระมหาบุรุษทรงขอบวชทรงผนวดพร้อมกับบริษัทพระราชาเจ็ดพระองค์ทรงผนวดโดยทำนองเดียวกันนี้ได้มีอาสมตั้งแผ่ไปถึงเจ็ดโยชน์พระราชาเจ็ดพระองค์ก็ทรงทิ้งโภคะทั้งหลายพาชนมีประมาณเท่านี้บวชแล้วพระมหาบุรุษอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกพระศาสดาครั้นทรงนำธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุทาลบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เป็นสภาพหยาบอย่างนั้นเรื่องจิตอันราคะไม่ซึมซาบจบ